வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்புச் செய்திகள் நம் நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்டு வரும் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு மருந்து மனிதர்கள் மீதான பரிசோதனைக்கு பங்கேற்க முன்வரும் தன்னார்வலர்களுக்கான பதிவு இன்று தொடங்கியது எல்லைப் பகுதிகளில் நடைபெற்று வரும் சாலை கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுப் பணிகள் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் ஆய்வு சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டங்கள் முப்பது சதவீதம் வரை குறைக்க முடிவு மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் சென்னை கிண்டி கிங் இன்ஸ்டியூட் வளாகத்தில் நூற்று இருபத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள எழுநூற்று ஐம்பது படுக்கை வசதி கொண்ட கொரோனா சிகிச்சை மையம் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி திறந்து வைத்தார் கொரோனா தடுப்புப் பணிகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ள ஐந்து பேர் கொண்ட மத்திய குழு நாளை சென்னை வருகை இனி விரிவான செய்திகள் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்டு வரும் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு மருந்தை மனிதர்களிடம் பரிசோதிக்க ஏதுவாக முன்வரும் தன்னார்வலர்களுக்கான பதிவு இன்று தொடங்கியது உலகம் முழுவதும் பெரும் உயிர் சேதத்தையும் பொருளாதார பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ள கொரோனா வைரஸுக்கு எதிரான தடுப்பு மருந்தை கண்டறியும் பணியை இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறது நாட்டில் உள்ள பன்னிரண்டு மருத்துவக் கழகங்களுக்கு இது தொடர்பான அறிவுரைகளை அந்த கவுன்சில் வழங்கியுள்ளது ஏற்கனவே பாரத் பயோடெக் இன்டர்நேஷனல் லிமிடெட்டுடன் இணைந்து கோவாக்சின் என்ற தடுப்பு மருந்தையும் ஜைடர் கேடில்லா என்ற நிறுவனத்துடன் இணைந்து ஜைகோ டி என்ற தடுப்பு மருந்தையும் கண்டறியும் பணியில் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் வெற்றிகரமாக முன்னேறி வருகிறது கோவாக்சின் மற்றும் ஜைகோ டி ஆகிய தடுப்பு மருந்துகள் கொரோனா முடிவிற்கான தொடக்கப் புள்ளி என்று ஏற்கனவே இந்திய மருந்து கட்டுப்பாட்டுக் கழகம் அறிவித்திருந்தது இந்த இரண்டு தடுப்பு மருந்துகளையும் மனிதர்கள் மீது பயன்படுத்த அந்த அமைப்பு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது இன்று இந்த மருந்தை பரிசோதனை செய்ய முன்வரும் தன்னார்வலர்களுக்கான பதிவு தொடங்கியது இரண்டு கட்டங்களாக ஆயிரத்து நூற்று இருபத்தைந்து ஆரோக்கியமான தன்னார்வலர்களிடம் இந்த தடுப்பு மருந்துகள் பயன்படுத்தப்பட உள்ளன முதல் கட்டத்தில் பதினெட்டு முதல் ஐம்பத்தைந்து வயதுடைய ஆரோக்கியமான தன்னார்வலர்களிடம் இந்த மருந்துகள் பரிசோதிக்கப்பட்டு இதில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டால் பனிரண்டு வயது முதல் அறுபத்தைந்து வயதுடையவர்கள் மீது இரண்டாம் கட்டத்தில் இந்த மருந்துகள் பரிசோதிக்கப்படும் என ஹைதராபாத்தில் உள்ள மத்திய செல் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் மையத்தின் இயக்குநர் ராகேஷ் மிஸ்ரா தெரிவித்துள்ளார் நாட்டில் அறிவியல் மேம்பாட்டிற்காக மத்திய அரசு வழங்கிய பல்வேறு கட்டமைப்புகளால் விரைந்து தடுப்பு மருந்துகளை கண்டறிய முடிவதாகவும் ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்ள முடிவதாகவும் அவர் கூறினார் இது தவிர உலகம் முழுவதும் நூற்று நாற்பது தடுப்பு மருந்துகளை சோதிக்கும் பணி பல்வேறு கட்டங்களில் இருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன நாடு முழுவதும் பல்வேறு நிறுவனங்கள் கொரோனா தடுப்பு மருந்தை கண்டறியும் பணியில் ஈடுபட்டு வருவதுடன் உலகம் முழுவதிலும் உள்ள பல்வேறு ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களிலும் இந்திய விஞ்ஞானிகள் இப்பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் நாட்டின் எல்லைப் பகுதிகளில் நடைபெற்று வரும் சாலை கட்டமைப்பு உள்ளிட்ட பணிகள் குறித்தும் பாதுகாப்பு நிலவரம் குறித்தும் மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் அதிகாரிகளுடன் இன்று ஆலோசனை நடத்தினார் புதுதில்லியில் உள்ள பாதுகாப்புத்துறை அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனையில் எல்லைப்பகுதி சாலைகள் கட்டமைப்பு அமைப்பின் தலைவர் லெப்டினன்ட் ஜெனரல் ஹர்பால் சிங் உள்ளிட்ட மூத்த அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் சீனா மற்றும் பாகிஸ்தான் உடனான எல்லைப் பகுதிகளில் நடைபெற்று வரும் சாலை கட்டமைப்பு திட்டங்கள் குறித்து லெப்டினன்ட் ஜெனரல் ஹர்பால் சிங் அமைச்சரிடம் விரிவாக எடுத்துரைத்தார் தற்போது எல்லைப் பகுதிகளில் நடைபெற்று வரும் பணிகள் முழுமையாக நடைபெற அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக ஜெனரல் ஹர்பால் சிங் அமைச்சரிடம் உறுதியளித்தார் சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில் பாதுகாப்பு உள்துறை மற்றும் போக்குவரத்து துறை உள்ளிட்ட அனைத்து துறையும் ஒருங்கிணைந்து இத்திட்டங்களை விரைந்து முடிக்க நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக அவர் தெரிவித்தார் நாட்டில் திரைத்துறை படப்பிடிப்புகளை மீண்டும் தொடங்க வழிகாட்டுதல்களை வழங்க உள்ளதாக மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் தெரிவித்துள்ளார் இந்திய திரைப்பட துறையின் சர்வதேச மாநாட்டில் உரையாற்றிய அவர் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பால் முடங்கியுள்ள திரைப்பட படப்பிடிப்புகளை மீண்டும் தொடங்க படிப்படியாக வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை தமது அமைச்சகம் வழங்க உள்ளதாக கூறினார் இத்தகைய தருணத்தில் திறம்பட பணியாற்ற ஏதுவாக இந்த வழிமுறைகள் அமையும் என்று அவர் கூறினார் திரைத்துறை சின்னத்துறை அனிமேஷன் கேமிங் ஆகிய துறைகளில் பணியாற்றுபவர்களுக்கு நிதியுதவி வழங்குவது குறித்து அரசு விரைவில் அறிவிப்பு வெளியிட உள்ளதாக அவர் கூறினார் கொரோனா வைரஸ் பரவலால் தகவல் தொடர்பில் புதிய வழிகள் குறித்து கண்டறிய வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் கூறினார் 
द सॉफ्ट पॉवर ऑफ इंडिया दैट इज मीडिया एंड एंटरटेनमेंट द फर्स्ट अमंग दीज इज द गवर्नमेंट इज coming up with the standard operating procedure for shooting films in india in the light of pandemic further to accelerate the restart of film making that had come to a standstill as a result of covid is also coming up with the incentives of production in all sectors including tv serials film making co production animation gaming will be announcing these measures shortly சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளில் ஒன்பதாம் வகுப்பு முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை படிக்கும் மாணவர்களுக்கு இந்த கல்வியாண்டில் பாடத்திட்டங்களை முப்பது சதவீதம் வரை குறைக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் கூறியுள்ளார் இதுகுறித்து டுவிட்டரில் அவர் விடுத்துள்ள செய்தியில் தற்போது நிலவும் சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு ஒன்பதாம் வகுப்பு முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கு பாடங்களின் சுமையை குறைக்க வேண்டும் என சிபிஎஸ்இக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது என குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த முடிவுக்கு உதவும் வகையில் மாணவர்களுக்கான பாடத்திட்டத்தை குறைப்பது குறித்து ஆலோசனைகள் வழங்கும்படி அனைத்து கல்வியாளர்களுக்கு சில வாரங்களுக்கு முன் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டதாகவும் இதுகுறித்து ஆயிரத்து ஐநூறு ஆலோசனைகளை மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சகம் பெற்றதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் முக்கிய கருத்துக்களை தக்கவைத்து பாடத்திட்டங்களை முப்பது சதவீதம் வரை குறைத்து சீரமைக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் தெரிவித்தார் நாட்டில் உள்ள கலங்கரை விளக்கங்களை சுற்றுலா பயணிகளுக்காக மேம்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மத்திய கப்பல் போக்குவரத்து துறை இணையமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா வலியுறுத்தியுள்ளார் புதுதில்லியில் நடைபெற்ற கூட்டம் ஒன்றில் நாடு முழுவதும் உள்ள நூற்று தொன்னூற்று நான்கு கலங்கரை விளக்கங்களை மேம்படுத்துவது தொடர்பான திட்ட அறிக்கை ஒன்றை அதிகாரிகள் அமைச்சரிடம் வழங்கினர் இந்த கூட்டத்தில் பேசிய அமைச்சர் கலங்கரை விளக்கங்களை சுற்றுலா பயணிகளுக்காக திறந்து அவற்றை மேம்படுத்துவதால் கலங்கரை விளக்கங்கள் உள்ள பகுதிகளில் சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் என்று கூறினார் நூறு ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த கலங்கரை விளக்கங்களை கண்டறிந்து அங்கு அருங்காட்சியகத்தை ஏற்படுத்தி வரலாற்றின் முக்கியத்துவம் குறித்து எடுத்துரைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் இப்பகுதிகளில் வண்ண மீன் அருங்காட்சியகம் குழந்தைகளுக்கான விளையாட்டு பூங்காக்கள் உள்ளிட்ட பொழுதுபோக்கு அம்சங்களையும் ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்றும் அதிகாரிகளை அவர் கேட்டுக்கொண்டார் குஜராத் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் உள்ள கலங்கரை விளக்கங்களில் தற்போது நடைபெற்று வரும் சுற்றுலா மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகள் குறித்தும் அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா கேட்டறிந்தார் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையாக மார்ச் இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் ஏப்ரல் பதினான்காம் தேதி வரை விமான சேவை ரத்து செய்யப்பட்டதால் பாதிக்கப்பட்ட பயணிகளுக்கு முழு கட்டணத்தையும் திருப்பித் தருவது குறித்து பதிலளிக்கும்படி மத்திய அரசு விமான போக்குவரத்து துறை ஆகியவற்றுக்கு உச்சநீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது நீதிபதி அசோக் பூஷன் தலைமையிலான அமர்வு முன்பு இது தொடர்பான வழக்கில் இன்று விசாரணை நடைபெற்றது விமான பயணிகள் சங்கம் சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவில் விமான கட்டணத்தை திருப்பித் தருவதற்கு பதில் அதே கட்டணத்தில் எதிர்காலத்தில் வேறொரு பயணத்திற்கான முன்பதிவை செய்து கொள்ளும்படி விமான நிறுவனங்கள் கூறியது சட்டவிரோதமானது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய விமான போக்குவரத்து துறை விமான நிறுவனங்களுக்கு அனுப்பியுள்ள உத்தரவில் மார்ச் இருபத்தைந்து முதல் ஏப்ரல் பதினான்கு வரை ரத்து செய்யப்பட்ட முன்பதிவுக்கான கட்டணத்தை முழுமையாக திருப்பித் தர வேண்டும் என்று கூறியிருப்பதையும் மனுவில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது மேலும் மத்திய அரசு மற்றும் விமான போக்குவரத்து துறை உத்தரவுகளை மீறி விமான நிறுவனங்கள் பயணிகளுக்கு கட்டணங்களை திருப்பித் தர மறுக்கின்றன என்றும் அந்த மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் நடந்துச்சாட்டு <laughs> நாட்டில் கடந்த இரண்டு மாதங்களில் மட்டும் இணையவழி நிகழ்வுகள் இருநூறு சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக பிரதம மந்திரி அலுவலகத்தின் தலைமை தகவல் பாதுகாப்பு அதிகாரி குல்ஷான் ராய் கூறியுள்ளார் மும்பையில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய அவர் கடந்த இரண்டு மாதங்களில் மட்டும் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைக்காக அமலில் உள்ள ஊரடங்கால் இணையவழி நடவடிக்கைகள் இருநூறு சதவீதம் உயர்ந்துள்ளதாக கூறினாா் 
பல்வேறு நிறுவனங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே பணியாற்ற வேண்டும் என தங்கள் ஊழியர்களை பணித்துள்ளதாலும் பொதுமக்கள் வீடுகளுக்குள் முடங்கியுள்ளதாலும் இணையவழி பயன்பாடு அதிகரித்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் அதிக அளவு பதிவிறக்கங்களை பொதுமக்கள் மேற்கொள்வதால் பாதுகாப்பு அல்லாத செயலிகளை பயன்படுத்தும் போது இணையதளத்தில் செயல்பட்டு வரும் மோசடி நபர்கள் தங்களுக்கு சாதகமாக இவற்றை பயன்படுத்திக் கொள்வதாக அவர் கூறினார் எனினும் இணையதள நடவடிக்கைகளை மேற்பார்வையிடுவதற்காகவே உள்ள நிறுவனங்கள் இந்த சூழ்நிலையை கண்காணித்து இணைய குற்ற நடவடிக்கைகளை தடுத்து வருவதாக அவர் தெரிவித்தார் உலக அளவில் உற்பத்தி துறையில் முன்னிலையில் உள்ள சீன நிறுவனங்களிடமிருந்து பெரும்பாலும் கருவிகளை வாங்குவதால் மோசடியில் ஈடுபடும் சீன நிறுவனங்களுக்கு அது பெரிதும் உதவுவதாக கூறிய அவர் இதற்காகவே பிரதமர் நரேந்திர மோடி தன்னிறைவு இந்தியா திட்டத்தை அறிவித்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் இந்தியா அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகள் சீனாவின் ஆதிக்கத்தை குறைக்கவும் சீன பொருட்களை தவிர்க்கவும் வழிமுறைகளை கண்டறிந்து வருவதாக குல்ஷான் ராய் தெரிவித்தார் பீகார் சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு எழுபது தொகுதிகளில் ஆன்லைன் மூலம் பொதுக்கூட்டம் நடத்த பிஜேபி திட்டமிட்டுள்ளது பீகார் சட்டப்பேரவைக்கான தேர்தல் வரும் நவம்பர் மாதம் நடைபெற உள்ளது கொரோனா தொற்று பரவியுள்ளதால் பிஜேபி சார்பில் மாநில கட்சி நிர்வாகிகளிடம் முகநூல் நேரலை ஜூம் செயலி ஆகியவற்றின் மூலம் காணொலி காட்சி வழியே ஆலோசனை கூட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன இந்த கூட்டங்களில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் மக்கள் நலன் சார்ந்த கொள்கைகளை மக்களிடம் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் என்று நிர்வாகிகளுக்கும் தொண்டர்களுக்கும் தலைவர்கள் அறிவுறுத்துகின்றனர் ஆலோசனைக் கூட்டத்தின் அடிப்படையில் எழுபது சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளிலும் தலா இரண்டாயிரம் பொதுமக்களை ஆன்லைன் கூட்டத்தில் பங்கேற்க செய்வதென பிஜேபி திட்டமிட்டுள்ளதாக மாநில தலைவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் பீகாரில் தற்போது ஐக்கிய ஜனதா தளம் லோக் ஜனசக்தி அடங்கிய ஆளும் கட்சி கூட்டணியில் பிஜேபி இடம்பெற்றுள்ளது பீகாரில் மீண்டும் ஆட்சியை கைப்பற்ற கூட்டணி கட்சிகளுடன் இணைந்து பிஜேபி வியூகங்களை வகுத்து வருகிறது பல்கலைக்கழகங்களில் இறுதியாண்டு தேர்வுகள் வரும் செப்டம்பர் இறுதியில் நடைபெற உள்ளதாக பல்கலைக்கழக மானியக் குழு யு ஜி சி தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்று காரணமாக கல்லூரி மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களில் இறுதியாண்டு தேர்வுகள் ஒத்திவைக்கப்பட்டன இந்நிலையில் கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்கள் தேர்வுகள் நடத்த மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது உயர்கல்வித்துறை செயலாளருக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் இறுதியாண்டு தேர்வுகளை யு ஜி சி விதிமுறைகளின்படி கட்டாயம் நடத்த வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளது மேலும் தேர்வுகளை நடத்தும் போது மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சகம் அனுமதித்த விதிமுறைகளை கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளது ராணுவத்தில் குறுகிய கால பணியில் ஈடுபட்டுள்ள பெண் அதிகாரிகளை நிரந்தர பணியில் நியமிக்க வேண்டும் என்று பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவை இன்னும் ஒரு மாதத்திற்குள் அமல்படுத்த மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது ராணுவத்தில் குறுகிய கால பணியில் ஈடுபட்டுள்ள பெண் அதிகாரிகளை நிரந்தர பணியில் நியமிக்க வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது இது தொடர்பாக கடந்த பிப்ரவரி பதினேழாம் தேதி உச்சநீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவில் பெண் அதிகாரிகளை நிரந்தர பணியில் நியமித்து முக்கிய பதவிகள் வழங்க வேண்டும் எனவும் பாலியல் ரீதியாக பாகுபாடு காட்டக்கூடாது எனவும் கூறியிருந்தது இந்த உத்தரவை மூன்று மாதங்களுக்குள் அமல்படுத்த வேண்டும் என உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தது இதற்கு பதில் மனு தாக்கல் செய்த மத்திய அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் உத்தரவை அமல்படுத்த மேலும் ஆறு மாதம் அவகாசம் கோரியது இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி டி ஒய் சந்திரசூட் தலைமையிலான அமர்வு உச்சநீதிமன்றத்தின் உத்தரவை அமல்படுத்த மத்திய அரசுக்கு மேலும் ஒரு மாதம் அவகாசம் வழங்கியது எம் சி ஏ பட்டப்படிப்பு இந்த கல்வியாண்டு முதல் இரண்டு ஆண்டு கால படிப்பாக இருக்கும் என அகில இந்திய தொழில்நுட்ப கவுன்சில் ஏ ஐ சி டி இ இன்று அறிவித்தது எம் சி ஏ எனப்படும் மாஸ்டர் ஆப் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் பட்டப்படிப்பு இதுவரை மூன்று ஆண்டு கால பட்டப்படிப்பாக இருந்து வந்தது இதை மற்ற முதுநிலை பட்டப்படிப்புகள் போல் இரண்டு ஆண்டு காலமாக மாற்ற வேண்டும் என பல தரப்பில் இருந்து கோரிக்கை விடப்பட்டது இதற்கு பல்கலைக்கழக மானிய குழு கடந்த டிசம்பரில் ஒப்புதல் அளித்தது இதைத் தொடர்ந்து அகில இந்திய தொழில்நுட்ப கவுன்சில் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இந்த கல்வியாண்டு முதல் எம் சி ஏ இரண்டு ஆண்டு பட்டப்படிப்பாக இருக்கும் இதற்கு ஏற்றபடி எம் சி ஏ கல்வி திட்டத்தை யு ஜி சி மற்றும் ஏ ஐ சி டி இ விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் மாற்றியமைக்க வேண்டும் என கூறியுள்ளது புல்வாமா தாக்குதலில் தொடர்புடைய தீவிரவாதி பிலால் அகமதுவை மத்திய புலனாய்வு முகமை கைது செய்துள்ளது கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரி பதினான்காம் தேதி புல்வாமாவில் நடந்த தீவிரவாத தாக்குதலில் எல்லை மத்திய ரிசர்வ் காவல்படையினர் நாற்பது பேர் வீரமரணம் அடைந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடைய ஏழாவது நபரை மத்திய புலனாய்வு முகமை அதிகாரிகள் கைது செய்துள்ளனர் இதுகுறித்து அவர்கள் கூறுகையில் கைது செய்யப்பட்ட பிலால் அகமது ஜம்மு காஷ்மீரின் காகாபோரா அருகில் உள்ள ஹஜிபல் என்ற இடத்தை சேர்ந்தவராவார் 
மரமறுக்கும் மில்லை நடத்தி வந்த அந்த தீவிரவாதி புல்வாமா தாக்குதலுக்கு பின்னர் ஜெய்ஷ் இ முகமது தீவிரவாதிகள் தப்பிச் செல்வதற்கு வாகன வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்ததாக விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது தாக்குதலுக்கு முன்பாகவே தீவிரவாதிகள் தங்குவதற்கும் தாக்குதலுக்கு திட்டமிடுவதற்கும் வசதி செய்து கொடுத்ததாகவும் தெரிய வந்துள்ளது பாகிஸ்தானில் செயல்பட்டு வரும் ஜெய்ஷ் இ முகமது அமைப்பின் தலைமையிடம் தொடர்பு கொண்டு தாக்குதல் திட்டத்தை இறுதி செய்வதற்காக அதிநவீன மொபைல் போன்களையும் பிலால் அகமது வாங்கிக் கொடுத்ததாகவும் என்ஐஏ விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது தாக்குதல் குறித்து சமூக வலைதளங்களில் வைரலான வீடியோவை பதிவு செய்வதற்கும் இந்த மொபைல் போன் உபயோகப்படுத்தப்பட்டதாக என்ஐஏ அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர் இதனைத் தொடர்ந்து பிலால் அகமது ஜம்மு என்ஐஏ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு பத்து நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்கப்பட்டு வருகிறார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் இன்னைக்கு பார்ட்டி வேணும் முதல்ல சாம்பியன் கூட செல்பி எடுத்துக்கலாம் ஐடியா இங்கே பார்ட்டி வச்சுக்கலாம் பீட்சா பார்ட்டி ஏ சரி கார்டையும் பின்னையும் கூட ஏன் கார்ட் டீடெயில்ஸ் நானே தான் போடுவேன் ஆர்பிஐ சொல்லுது உங்க பின் ஓடிபி சிவிபி அல்லது இன்டர்நெட் பேங்கிங் பாஸ்வேர்ட யாரு கிட்டயும் ஷேர் பண்ணாதீங்க ஆன்லைன் பேங்கிங் உங்க கம்ப்யூட்டர்ல மொபைல்ல அல்லது செக்யூர் நெட்வொர்க்ல மட்டும் செய்யுங்க பை கேர்ள்ஸ் எங்க போற கேக்லயா நோ ஷேரிங் ஆர்பிஐ சொல்லுது விவரமா இருங்க எச்சரிக்கையா இருங்க செய்திகள் தொடர்கின்றன அரியலூரில் புதிதாக கட்டப்பட உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரிக்கு தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று காணொலி காட்சி மூலம் அடிக்கல் நாட்டினார் அரியலூர் வட்டம் அரியலூர் தெற்கு கிராமத்தில் முன்னூற்று கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் இந்த மருத்துவக் கல்லூரி கட்டப்பட உள்ளது இதேபோல் அரியலூர் அரசு மருத்துவமனையும் எண்பத்தொன்பது கோடியே எழுபத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள சிடி ஸ்கேன் கருவி இரண்டு நேரியல் முடுக்கி கருவிகள் நான்கு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் கருவிகளின் பயன்பாட்டை முதலமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை சார்பில் எண்பத்தொன்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான மருத்துவ கருவிகளின் பயன்பாட்டை முதலமைச்சர் இன்று தொடங்கி வைத்தார் தமிழகம் முழுவதும் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைக்காக கிருமி நாசினி தெளிக்கும் இயந்திரங்களின் பயன்பாட்டை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று தொடங்கி வைத்தார் தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கொரோனா தடுப்புப் பணிகளுக்காக தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் துறையின் ஐம்பது துரித செயல் வாகனங்களின் பயன்பாட்டை முதலமைச்சர் கொடியசைத்து தொடக்கி வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அமைச்சர்கள் ஆர் பி உதயகுமார் தங்கமணி திண்டுக்கல் சீனிவாசன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் நாட்டில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்தை கடந்தது இதுகுறித்து மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் மேலும் இருபத்தி இரண்டாயிரத்து இருநூற்று பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்து பத்தொன்பதாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தைந்து ஆக அதிகரித்துள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அத்துடன் பதினைந்தாயிரத்து ஐநூற்று பேர் குணமடைந்த நிலையில் ஒட்டுமொத்தமாக இதுவரை நான்கு லட்சத்து முப்பத்தொன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் இரண்டு லட்சத்து பதினோராயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஒன்பதாயிரத்து இருபத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் ஒரு லட்சத்து பதினைந்தாயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் ஒரு லட்சத்து எட்நூற்று இருபத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு மூன்றாயிரத்து நூற்று பதினைந்து பேர் உயிரிழந்தனர் எழுபத்தி இரண்டாயிரத்து எண்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் குஜராத்தில் முப்பத்து ஆறாயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபது பேர் உயிரிழந்தனர் இருபத்தி ஆறாயிரத்து முன்னூற்று பதினைந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருபத்தி எட்டாயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு எண்ணூற்று ஒன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் பத்தொன்பதாயிரத்து நூற்று ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மேற்கு வங்கத்தில் இருபத்தி இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு எழுநூற்று எழுபத்தொன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் பதினைந்தாயிரத்து எழுநூற்று முப்பத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேசத்தில் பதினைந்தாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு அறுநூற்று பதினேழு பேர் உயிரிழந்தனர் பதினோராயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நாடு முழுவதும் மேலும் நானூற்று அறுபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்ததாகவும் இதன் மூலம் அதன் எண்ணிக்கை இருபதாயிரத்து நூற்று அறுபதாக உயர்ந்துள்ளது என்றும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று சமூக பரவலாக மாறவில்லை என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் 
சென்னை கிண்டி கிங்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் வளாகத்தில் எழுநூற்று படுக்கை வசதிகளுடன் கூடிய கொரோனா சிகிச்சை மையத்தை இன்று முதலமைச்சர் திறந்து வைத்தார் சுமார் நூற்று கோடி ரூபாய் மதிப்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த மையத்தை வெண்டிலேட்டர்களுடன் கூடிய முன்னூறு படுக்கை வசதிகளும் அறுபது தீவிர சிகிச்சை படுக்கைகளும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன கிங் இன்ஸ்டிடியூட் வளாகத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முதலமைச்சர் அரசு எடுத்த நடவடிக்கை காரணமாக சென்னையில் கொரோனா பரவல் குறைந்துள்ளதாக தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை அரசு தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருவதாக அவர் கூறினார் மேலும் இன்று திறக்கப்பட்டுள்ள இந்த மருத்துவமனையில் எண்பது மருத்துவர்கள் நூறு செவிலியர்கள் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர் என்றும் இந்த மருத்துவமனை எய்ம்ஸ் ஜிப்மர் மருத்துவமனைக்கு இணையான வசதி கொண்டது என்றும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் மக்கள் முழு ஒத்துழைப்பு வழங்கினால் மட்டுமே கொரோனாவை முற்றிலுமாக கட்டுப்படுத்த முடியும் என்று அவர் கூறினார் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தமிழகத்தில் சிறப்பான சிகிச்சை அளிக்கப்படுவதாக முதலமைச்சர் கூறினார் தமிழகத்தில் இன்னொரு பொது முடக்கத்திற்கு வாய்ப்பில்லை என்று முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் நம்முடைய கொரோனா வைரஸ் தொற்று நோய் ஏற்பட்டவர்களுக்கு முழுமையான சிகிச்சை செய்யக்கூடிய அளவிற்கு இந்த மருத்துவமனை ஏற்பாடு செய்யும் உடனடியாக ஆக்சிஜன் இருக்குது அங்கே வெண்டிலேட்டர் அமைக்கப்பட்டுகிறது அவை எந்தவித டிலேவும் இல்லாமல் உயிர் இறப்பை குறைக்க வேண்பதற்காக இந்த மருத்துவமனை பிரத்யேகமாக அமைக்கப்பட்டுகின்றன மத்திய சுகாதாரத்துறை ஐசிஎம்ஆர் அவள் கொடுக்கின்ற வழிமுறைகளின்படி வெளியிலே சென்றால் முகக்கவசம் கண்டிப்பாக அணிய வேண்டும் அப்படி முகக்கவசம் அணிந்தால் தொற்று பரவலை தடுக்க முடியும் என்று தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் நான் ஏற்கனவே அறிவித்தபடி அதையெல்லாம் கடைபிடித்தால் நோய் பரவலை தடுக்க முடியும் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று குறித்து ஆய்வு நடத்த ஐந்து பேர் கொண்ட மத்திய குழு மூன்று நாள் பயணமாக நாளை மாலை சென்னை வருகிறது மத்திய கூடுதல் செயலாளர் ஆர்த்தி அகுஜா தலைமையில் மத்திய இணைச் செயலாளர்கள் ராஜேந்திர ரத்னோ சுபோத் யாதவா டாக்டர்கள் ஸ்வரூப் சாஹூ சதீஷ் ஆகியோர் நாளை மாலை பெங்களூருவில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் சென்னை வருகின்றனர் பின்னர் மத்திய குழுவினர் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் தலைமைச் செயலாளர் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் உள்ளிட்ட உயர் அதிகாரிகளையும் சந்தித்து பேச உள்ளனர் கொரோனா தடுப்புக்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள மருத்துவ குழுவினருடன் அவர்கள் ஆலோசனை நடத்துகின்றனர் சென்னை காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகளில் கொரோனா சிகிச்சை வசதிகளையும் மத்திய குழுவினர் பார்வையிடுகின்றனர் ஆய்வுக்கு பின்னர் பத்தாம் தேதி மத்திய குழுவினர் தில்லி செல்கின்றனர் கொரோனா சிகிச்சைக்காக அறுபத்தாறு மூலிகைகளுடன் தயாரிக்கப்பட்ட இம்ப்ரோ என்ற சித்த மருந்தின் செயல்பாட்டுத் திறனை சரிபார்க்க மத்திய அரசு உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது சுப்பிரமணியன் என்ற சித்த மருத்துவர் அறுபத்தாறு மூலிகைகளை கொண்டு இம்ப்ரோ என்ற மருந்தை தயாரித்துள்ளார் இது கொரோனாவை குணப்படுத்தும் என கூறும் சுப்பிரமணியன் இந்த மருந்துக்கு வைரலஜி பரிசோதனை நடத்தி அதன் முடிவுகளை குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள் வெளியிட அரசுக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் மதுரை கிளையில் மனு தாக்கல் செய்தார் இதற்கு பதிலளித்த மாநில அரசு இம்ப்ரோ மருந்தை மத்திய ஆயுர்வேத மற்றும் சித்தா ஆராய்ச்சி கவுன்சிலுக்கு அனுப்பியுள்ளதாக கூறியது மத்திய அரசு சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட அறிக்கையில் இதுபோல் மூவாயிரத்து ஐநூறு வேண்டுகோள்கள் மத்திய அரசுக்கு வந்துள்ளதாகவும் அனைத்து மனுக்களின் மீது நடவடிக்கை எடுக்க சாத்தியமில்லை என கூறப்பட்டது இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள் பி என் பிரகாஷ் மற்றும் பி புகழேந்தி ஆகியோர் பிறப்பித்த உத்தரவில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள இம்ப்ரோ என்ற சித்த மருந்தின் செயல்பாட்டுத் திறனை சரிபார்க்க உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க மத்திய அரசு எடுக்க வேண்டும் எனவும் மத்திய சித்தா மற்றும் ஆயுர்வேத ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தனது ஆய்வறிக்கையை ஆகஸ்ட் மூன்றாம் தேதிக்குள் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என உத்தரவு பிறப்பித்தனர் சித்த மருந்துகளின் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டுக்கு அதிக ஆதரவு தேவை என்றும் கூடுதல் நிதி ஒதுக்க வேண்டும் எனவும் நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர் தமிழகத்தில் உள்ள ஏரிகளில் குடிமராமத்து திட்டத்தின் கீழ் ஆயிரத்து முன்னூற்று பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக மாநில நீர்வள பாதுகாப்பு மற்றும் ஆறுகள் மறுசீரமைப்பு கழக தலைவரும் நிர்வாக இயக்குநருமான சத்யகோபால் தெரிவித்துள்ளார் வேலூர் மாவட்டம் ரெட்டிமாங்குப்பம் பகுதியில் நடைபெற்று வரும் குடிமராமத்து பணிகளை பார்வையிட்ட பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கடந்த இருபத்தைந்து ஆண்டுகளாக தமிழகத்தில் ஏரிகள் நீர்வரத்து கால்வாய்கள் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகள் தூர்வாரப்படாமல் இருந்தன என்றார் இதனால் விவசாயத்திற்கு போதுமான நீர் தேக்கி வைக்க முடியாத நிலை இருந்தது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் இப்போது தமிழகத்தில் உள்ள நீர்நிலைகள் குடிமராமத்தின் மூலம் நானூற்று கோடியே அறுபத்தொன்பது லட்சம் ரூபாய் செலவில் மேம்படுத்தப்பட்டு வருவதாக அவர் கூறினாா்
அரியலூரில் பிரதம மந்திரியின் சொட்டு நீர் பாசன திட்டத்தின் மூலம் வறட்சியிலும் விவசாயிகள் அதிக மகசூல் ஈட்டி வருகின்றனர் அம்மாவட்டத்தில் விவசாயத்திற்கான சொட்டு நீர் மற்றும் தெளிப்பு நீர் பாசன கருவிகளை அமைக்க அரசு மானியங்களை வழங்கி வருகிறது குறைந்த நீரை கொண்டு அதிக பரப்பளவில் பயிர் செய்து பயனடைந்து வருவதாக பிரதமருக்கு விவசாயிகள் நன்றி தெரிவிக்கின்றனர் ரொம்ப கம்மியான தண்ணியில் சாகுபடி செய்து சொன்னீர் ரொம்ப பயனாக இருக்குது இதுக்கு மத்திய அரசுக்கு மிக்க மிக நன்றி சொல்கிறோம் இந்த ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா அதிக மரவழி கலங்கு சாகுபடி செய்வோம் முன்னெல்லாம் வாய்க்கால் மூலிமா சாகுபடி செய்வோம் ஆனால் தண்ணீர் பற்றாக்குறை வந்து அதிகமாக இருந்தது இப்போ வந்து சொட்டு மூலமாக கவர்மெண்ட் வந்து முழு மானியம் மத்திய அரசும் மாநில அரசும் சேர்ந்து முழு மானியம் கொடுக்குறாங்க அதனால் அந்த சொட்டு நீரை வாங்கி நாங்கள் இப்போ சொட்டு மூலமாக சாகுபடி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அதிக பயனுள்ளதாக இருக்குது தண்ணி சிக்கனமாக இருக்குது வருமானமும் அதிகமாக இருக்குது மரவள்ளி கலங்கு சாகுபடி செய்கிறோம் அதில் வந்து முன்னாடி பாத்தி வாய்க்கா கட்டி தண்ணி பாய்ச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போதைக்கு நாங்கள் ட்ரிப்பு போட்டிருக்கோம் ட்ரிப்பு கவர்மெண்ட் கொடுத்ததுனால எங்கள் அதனால் எங்களுக்கு வந்து பலனாக இருக்குது தண்ணி செலவும் கம்மியாக இருக்குது களை செலவும் கம்மியாக இருக்குது உரம் வந்து அதுலேயே ட்ரிப்புலேயே விடுறதுனால ஈல்டும் கொஞ்சம் நல்லா வருதுங்க புரட்சி கவிஞர் பாவேந்தர் பாரதிதாசனின் மகனும் முதுபெரும் தமிழறிஞரும் விடுதலை போராட்ட வீரருமான மறைந்த மன்னர் மன்னனின் உடலுக்கு புதுச்சேரி முதலமைச்சர் நாராயணசாமி இன்று நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினார் தொன்னூற்றி இரண்டு வயதாகும் முதுபெரும் தமிழறிஞர் மன்னர் மன்னன் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக இயற்கை எய்தினார் ஏறத்தாழ ஐம்பது நூல்கள் எழுதியுள்ள அவர் மூத்த தலைவர்களுடன் நீண்ட நாள் நட்புடையவர் கலைமாமணி திருவிகா விருது உள்ளிட்ட விருதுகளையும் அவர் பெற்றிருந்தார் அன்னாரது உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்திய பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முதலமைச்சர் நாராயணசாமி மன்னர் மன்னனின் மறைவு தங்களது மாநிலத்திற்கு மிகப்பெரிய இழப்பு என்று கூறினார் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் செய்தியில் தமிழக அரசின் திருவிகா விருது கலைமாமணி விருது புதுச்சேரி அரசின் தமிழ் மாமணி விருது உள்ளிட்ட பல்வேறு விருதுகளை பெற்ற மன்னர் மன்னன் சிறந்த எழுத்தாளராகவும் பேச்சாளராகவும் திகழ்ந்தார் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் செய்தியில் விடுதலை போராட்ட தியாகியும் மொழி போராட்டத்தில் பங்கேற்று சிறை சென்றவருமான மன்னர் மன்னனின் மறைவு நாட்டிற்கும் இலக்கியம் மற்றும் தமிழ் கூறும் நல்லுலகிற்கும் ஈடு செய்ய முடியாத பேரிழப்பு என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் அன்னாரது மறைவுக்கு தமிழக அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் பலரும் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர் சென்னையில் நாட்டிய திருவிழா என்ற நாட்டிய நிகழ்ச்சியின் இறுதி நாள் நிகழ்ச்சி காணொலி காட்சி வாயிலாக இன்று நடைபெற்றது சுமார் முன்னூற்று அறுபத்தாறு நாட்கள் நடைபெற்று வந்த இந்த விழாவில் இறுதி நாள் நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் முதுபெரும் பின்னணி பாடகி பி சுஷீலா இசையமைப்பாளர்கள் தேவா டி வி கோபாலகிருஷ்ணன் தனஞ்சயன் சித்ரா விஸ்வேஸ்வரன் உள்ளிட்டோர் காணொலி காட்சி வாயிலாக சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்து கொண்டனர் சுமார் முன்னூற்று பரதநாட்டிய கலைஞர்கள் இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று தங்களது திறமைகளை வெளிப்படுத்தியுள்ளனா் இவர்களில் சிறப்பாக திறமைகளை வெளிப்படுத்தியவர்கள் இன்று கௌரவிக்கப்பட்டனர் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் நம் நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்டு வரும் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு மருந்து மனிதர்கள் மீதான பரிசோதனைக்கு பங்கேற்க முன்வரும் தன்னார்வலர்களுக்கான பதிவு இன்று தொடங்கியது எல்லைப் பகுதிகளில் நடைபெற்று வரும் சாலை கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு பணிகள் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் ஆய்வு சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டங்கள் முப்பது சதவீதம் வரை குறைக்க முடிவு மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் சென்னை கிண்டி கிங் இன்ஸ்டியூட் வளாகத்தில் நூற்று இருபத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள எழுநூற்று ஐம்பது படுக்கை வசதி கொண்ட கொரோனா சிகிச்சை மையம் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி திறந்து வைத்தார் கொரோனா தடுப்பு பணிகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ள ஐந்து பேர் கொண்ட மத்திய குழு நாளை சென்னை வருகை இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம்